Paano nga ba maging isang bagong nilalang? Ako po si Patrolman Toby Andrew Nikatag. Samahan po natin ngayong linggo si Pastor Rio Moncada ng Blesser Cup School Lillera para magkaroon tayo ng refleksyon mula sa salita ng ating Panginoon Diyos. At sa pamamagitan ng ating Panginoon, tunay na life is beautiful. Happy Wednesday mga kaibigan! Kahapon, sinimula na natin yung four ways to approach or to live out as new creation in the year 2023 with the word remember. Ngayon naman, ang salitang repent. Naku, yung word na repent ay merong isang mabigat na connotation to sa karamihan ng tao. Sa English kasi, most of the time, ang definition ng repent is somewhat like Regret or being remorseful. Uh, it sounds uncomfortable and dark. Pero ngayon, pag-usapan natin ngayon that actually, yung word na repent leads us to, some, to something that is meant to be good. Okay po ba yun? Kasi, dahil biblical concept ito, allow me to, to call on its Hebrew meaning. Balikan natin pinaka-original. The Hebrew word we translate as repentance is teshuva, teshuva. And teshuva is a lot more than a feeling of guilt or regret. In fact, my friends, it derives from the verb to return. So ang sa sa, sa biblical concept, ang repent is actually to return. Of course, may idea na ta- may idea na tayo to return to where or to whom? To return to God. So, how does that help us understand the biblical concept of repentance? My friends, our worship of God for His faithfulness and majesty, as evidenced by the changing of seasons, should then lead us to repentance. That is, to return to God. The goodness of God breaks us in fresh ways as our sin is exposed by the light of God's glory. Pero take note, this is not a morbidly introspective, excessively self-contemplation exercise. Diba? To repent is to return. So to repent is to rejoice. Parang yung tumayo ka sa harapan ng salamin. Tapos natuwa ka kasi buti na lang na kita mo tuloy na meron ka palang puwing sa mukha or ang buong mo pala ay wala sa ayos. So dapat mag-rejoice ka, di ba? Ay salamat na na-expose yung hindi tama. Ganon, ganon mga kaibigan yung pinag-usapan natin dito. Ang forgiveness ay available sa pamagitan ni Kristo. Kay Kristo. Ito, pwede natin i-claim yung promise sa 1 John 1.9. Kasi ang kapatawaran, forgiveness, ay, ay, it was purchased already by Jesus Christ at the cross. So let me read it. Sa Tagalog muna, 1 John 1.9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. In English, But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Mga kaibigan, beginning the new year with repentance, that is, returning to God, is to draw closer to Jesus. To appropriate the fresh grace that is ours in Him. So this is why when we come before God's presence in prayer and we tell Him, God, I have done this. I realize when I read your word, Panginoon Diyos, mayroon pala akong nagawang hindi tama. May nasabi pala ako na hindi tama. Pag ginawa natin yun, di ba? Ano ang kasunod? Relief and joy. Doon gumagaan yung ating pagkatao. Kaya, dahil doon, 
it is the uh, it is the gateway the gateway to greater intimacy with God. So mga kaibigan, salamat sa ating Wednesday ngayon. Let me pray. Panginoon Diyos, salamat po na kayo ay dakilang Panginoon at ngayong araw. Salamat Lord na ang repent pala ay hindi dapat katakutan, kundi dapat kami ay maging masaya sapagkat ito ay ang pagbabalik loob namin sa inyo, Panginoon Diyos. At salamat na ngayong 2023, Ito ang kagustuhan mo na kami ay lalong mapalapit sa inyo, hindi sa opposite na direction. Muli, we rejoice in you. In Jesus' name, Amen.